A rodada de sábado deu início com o Sub-20, Refrigeração Tapajós contra Maquituba. E o resultado final foi de 7 para a Refrigeração Tapajós e 5 para Maquituba. E saíram os gols do Jailson, que fez 3, Ramon, que fez 2 e Murilo, que fez 2 gols pela Refrigeração Tapajós. Já pelo Maquituba, saíram gols do João Vitor, marcando dois, Ezequiel e John Nilson, que também marcou dois gols. Ao final da partida, Jadilson, da equipe da refrigeração Tapajós, ganhou como craque do jogo. E vamos para o primeiro jogo da rodada principal. Clima Frio, DS Turismo, enfrenta Genasc Patauá Florestal. O juiz apita e dá início ao primeiro tempo. Felipinho tenta, chuta forte e goleiro Simão defende. Meia recebe a bola e tenta com essa linda bicicleta, mas erra. Naubit também tenta pelo Genaski, mas não foi dessa vez. O Genasque tenta. Clima frio também tenta. E é só no finalzinho do primeiro tempo que o primeiro gol sai. Nessa jogada ensaiada, Felipinho recebe a bola na frente do gol e só toca, abrindo o placar. 1 a 0, Clima Frio DS Turismo. Genasque não deixa barato e vai pra cima. Naubet chuta forte, mas o goleiro Boca defende. Fim do primeiro tempo. E vamos dar início ao segundo tempo com essa jogada. Após o goleiro da Clima Frio defender essa bola, Jonas estava lá, no momento certo, só para tocar e deixar tudo igual. Um a um, Genasque Patauá Florestal. Na saída de bola, Genasque vai para cima. Derek tenta e chuta forte, mas a bola foi para fora. E olha esse deslize do Genasque. O goleiro fora da sua área de gol e era tudo que o 8 meia queria. Ele só chutou e balançou a rede pela clima frio. 2 a 1. Um. E 
escolhe a marcação da Clima Frio. 8 meia, rouba a bola e toca para Felipinho. Só mandar para o gol. 3 a 1, Clima Frio, DS Turismo. Na saída de bola do goleiro Josimar, a bola foi por cima. E o goleiro Boca nem teve o que fazer. E foi gol do Genaski. 3 a 2. Faltando menos de 30 segundos para finalizar a partida, Felipinho aumenta o placar pela Clima Frio, 4 a 2. E na saída de bola, Lourão, para finalizar e diminuir pelo Genasque, vai lá e faz. 4 a 3, Genasque Patauá Florestal. Fim de jogo, Clima Frio 10 Turismo 4, Genasque Patauá Florestal 3. Nona rodada da Copa Ouro 2022. Clima Frio, Des Turismo e Genasque Patauá Florestal disputaram nessa quadra, não valendo a classificação, mas jogaram até o último momento para fazer história e deixar lembranças que ficarão guardadas nas memórias dos jogadores e do público. É que nem eu falei mais cedo, que Copa Ouro, que futebol, futsal é isso. Você tem que viver momentos de alegria e momentos de tristeza. Esse ano está sendo dolorido. Peço desculpa para meus parceiros, meus patrocinadores, a gente não ter classificado. Mas vamos fazer, já, estamos, já começamos o projeto 2023 e vamos para cima. Tudo montado, vamos ter, finalizar a competição, está maravilhosa esse ano. E 2023 pensar no novo projeto, novo conceito e para cima, não tem jeito. Mas fica o um aprendizado, fiquei feliz pela receptividade, tentando trazer um pouco mais de alegria, um pouco mais de reverência dentro das minhas características. O público me abraçou, todas as torcidas, fiquei muito feliz com isso. Legal, espero voltar em uma outra oportunidade, é, quem sabe aí conseguir fazer uma semifinal e uma final, que eu acho que é o grande dia do torneio, a semifinal e a final. Mas é assim, sorte aos que classificaram para a semifinal e a gente vai continuar de longe assistindo e prestigiando a Copa Ouro. É, a gente tentou, né? A gente tentou, a gente se esforçou, a gente vem de batalhas e batalhas, sabemos nossas limitações, mas é isso aí, agora é trabalhar para o para a gente tentar fazer três pontos contra o Tubarão no último jogo. 